السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن خلقنا أمة يحدون بالحق وبه يعدلون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتعن على أمتي ما عطى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمته على نياتا لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على سنتين وسبعين من الله وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين من الله كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رأوه الترميجي أهل دي صندل المنغلدش وبنغلدش أهل دي جبو شنغه جوي پورا چانغتو نيك جلا قرطيك آئي جيتو إسلامي شمملون دوي هدار بيشير مهترام شبابوتي प्रधान अतिथि आहलदीस आंदोलन कतब इसिफा सलादेश आहलदी जुब संघर प्रतिष्ठा सभापति आहलदीस आंदोलन बांगलेश महताराम आमिर जमत प्रफेसर डर मुहम्मद असदुल्लाल गालिब उपस्थित केंद्रीय नेतृबृंद जिला और प्रतिबी जिला आगत विभिन्न स्तर दायित्वशील कर्मी और सदीवृंदु पर्दार आड़े सम्मानित माँ और बन सबा के लिए आल्लाह रबुल आलमीन शुक्रिया ज्ञापन करी जी आल्लाह रबुल आलमीन अशेष मेहरबाणी अक्लान परिश्रम पर दीर्घ प्रचेषार सफल समाप्त दिखे एगिए जो चले जी आल्लाह रबुल आलमीन इसलमी सम्मेलन सुंदर भाव आयोजन कर सुंदर भाव एर शुरू कर तौफिक दान कर बारगाहे शुक्रिया दाय करी आलहमदुल्ला आबारों शुक्रिया दाय करी आलहमदुल्ला अतपरगणित दरुद सालाम बर्षित हो सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ महामानव सैयदुल मुसालीन खतम नबीन जार आदर्श वास्तवयर जन्े सार्विक प्रचेषा मुहम्मद मस्तफा अहमदे मस्तफा सल्लाह अलहसल्लम सानी प्रिय मुस्लिम रत्मंडल फिर नाजियार वैशिष्ट्य समूह यह शुरोन समय प्रति लक्ष्य रेखे गुरुत्वपूर्ण आलोचना उपस्थापन चेष्टा करब इनशाल्लाह आजीज ये सम्मेलन जयपुरहाटे बहुबार हो शहरे खोला मठे ये मना है प्रथम ये सम्मेलन सुंदर भावे व्यवस्थापनार मध्यमे शुरू होते खुशी ना बेजार एज आबार शुक्रिया दाय करी आलहमदुल्ला जरा विभिन्न भाव समय दिए श्रम दिए अर्थ दिए परामर्शर मध्यमे मौन सम्मति दिए 
সার্বিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন আমরা সবার জন্য প্রাণ খোলা দোয়া করছি আল্লাহ যেন সকলের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আমরা উপস্থিত হয়েছি হচ্ছি বহু দিনই ভাই আমাদের এখনও পথে আছেন ইনশাল্লাহ আমাদের এই সম্মেলন স্থল কানাই কানাই পূর্ণ হবে এটা আমরা দৃঢ় বিশ্বাস ইনশাল্লাহ আমরা সবাই মুসলমান মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি সেখানে আল্লাহর নিকটে আমাদের সারা জীবনের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে পরকালে আমরা সবাই জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী কিন্তু সেটা নির্ভর করে দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে যথাযথভাবে চলার উপরে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা সঙ্গত কারণেই সর্বদা কম হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাদের নাম বলে যান নেই কেবল বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় উল্লেখ করে গেছেন আজকের আলোচনায় আমরা এই কম সংখ্যক মানুষ যারা ফেরকায় না জিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার চেষ্টা করব আল্লাহ রবরাইন বলছেন সুরা আরাফ একশত একাশি নম্বর আয়তে অমিমান খলাক না উম্মাহ আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একটি দল আছে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে একটি দল আছে যারা সত্য পথে চলে হক পথে চলে ও সেই অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে বহু মানুষ আছে পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বার বহু মানুষ সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মানুষ কিন্তু হকপন্থী নয় আল্লাহ রব্বান বললেন একটি কাফেলা আছে বহু দল উপদল মতবাদ ইজম তরিকায় বিশ্বাসী আমরা সমস্ত দল উপদলকে উপেক্ষা করে একটি দল একটি কাফেলা হকের উপরে থাকবে হক পথে চলবে সেই হক অনুযায়ী ন্যায় বিচার করবে এই মর্মে দেখুন আবদুল্লাহ নামর রদি আল্লাহ তালানো বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর দলে কয়টি দলে কথা বলতে হবে কয়টি দলে বাহাত্তরটি দলে আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে দল বিভক্তির দিক দিয়ে উম্মতে মোহাম্মদি বিগত সময়ের উম্মতের চাইত বেশি হবে বেশি বিভক্ত হবে কুল্লুহুম ফিন্নার সব দল যাবে জাহান নামে ইল্লা মিল্লাতান অহেদাতান একটি দল ছাড়া একটি কাফেলা ছাড়া সাহাবেগণ জিজ্ঞেস করলেন মানিয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল কারা তারা পরিচয় কি তাদের দল উপদলে বিভক্ত হবে উম্মতে মোহাম্মদি একটি কাফেলা ব্যতীত সমস্ত কাফেলাই জাহান নামে যাবে এই কাফেলাটি কারা একটি কাফেলা কে তাদের পরিচয় কি হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল বলছেন আমি এবং আমার সাহাবিগণ যে পথের উপরে আছি যে নীতি আদর্শের উপরে আছি এই নীতি আদর্শের উপরে যারা থাকবে এই পথের উপরে যারা টিকে থাকবে তারাই হচ্ছে একটি কাফেলা যারা জান্নাতি কাফেলা যারা মুক্তিপ্রাপ্ত কাফেলা এখানে কিন্তু নাম নেই এই হাদিসে নাম নেই কিন্তু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেন আল্লাহ রসুল বললেন মা আনা আলেহি ওয়াসাবি আমি এবং আমার সাহাবেগণ যে নীতি আদর্শের উপরে আছি যে পথের উপরে আছি এই পথ এই নীতি আদর্শ যারা মেনে চলবে 
তারাই হচ্ছে এই জান্নাতি কাফেলা একটিমাত্র কাফেলা হচ্ছে তারাই বন্ধুরা আমার এই কাফেলার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিনা যাবে কারা আল্লাহ রাসুলের এই নীতির উপরে আছে তার সাহাবিদের যে পথ আল্লাহ প্রদত্ত রসুল্লাহ সালসাম প্রদর্শিত যে অভ্রান্ত পথ এই পথের উপরে কারা টিকে আছে তার বৈশিষ্ট্য এক তারা সংস্কারক হবেন কি হবেন তারা সংস্কারক হবেন যুগে যুগে ইসলাম দীর্ঘ পথ পরিক্রমা অতিক্রম করে আমাদের মাঝে এসেছে সৌদি আরব থেকে ইরাক ইরান হয়ে পাক ভারতে এসেছে ইসলাম আমাদের পর্যন্ত আসতে আসতে অনেকটা বিকৃত হয়ে এসেছে ইসলামের বহু জায়গায় বিভিন্ন অংশে মানুষ নিজস্ব চিন্তা চেতনা দিয়ে নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়ে আমল করছে ফলে এই অংশে মানুষের ভেজাল মিশ্রিত অংশকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ প্রদত্ত যে পিওর ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত যে প্রকৃত ইসলাম এই প্রকৃত ইসলামকে যারা গ্রহণ করবে সমাজের এই ভেজাল ইসলামকে ইসলামের নামে শির্ক এবং বিদাত যেগুলো সমাজে চালু হয়েছে এগুলোকে সংস্কারের সংশোধনের প্রচেষ্টা যারা চালাবে যারা এই সংস্কারের আন্দোলনে এগিয়ে আসবে যারা এই সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করবে তারা হচ্ছে এক নম্বর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সংস্কার কি আমরা এই মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলছি বহু দূর পর্যন্ত এই সাউন্ড যাচ্ছে সবই ঠিক আছে কিন্তু এই মাইক্রোফোনের যে স্পিকার লাগানো আছে ভিতরে সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় আমাদের হরেন মেশিন মাইক্রোফোন সবই ঠিক আছে স্পিকারটা নেই তাহলে এটা ব্যবহার উপযোগী আছে কথা বললে কি শোনা যাবে দূর থেকে না তখন কি করতে হবে এই অংশটা যেটা নষ্ট হয়েছে এই নষ্টের অংশটুকু মেরামত করতে হবে এই মেরামত করে এটাকে পরিবার অবস্থায় ফিরে আনা এটাই হচ্ছে মূলত সংস্কার আমরা মুসলমান ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত বিধান কিন্তু ইসলামের অনেক অংশে মানুষের তৈরি করা বিধান ঢুকিয়েছি আমরা এই মানুষের বিধানকে যদি আমরা ইসলাম বলে মেনে চলি কোনো দিনেও এই ইসলাম দিয়ে কবরে মুক্তি পাওয়া যাবে না এই পপুলার ইসলামকে সংস্কার করে পিওর ইসলামে যারা ফিরে আনার চেষ্টা করে এই প্রচেষ্টা যারা অব্যাহত রাখে তারাই হচ্ছে সংস্কার তারাই হচ্ছে ফের গায় রাজার এক নম্বর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বন্ধুরা আমার একা সহজ নয় সংস্কার আন্দোলন অত্যন্ত কঠিন প্রচলিত ইসলামকে যখনই আপনি পরিবর্তন করতে চাইবেন স্রোতের বিপরীতে যখনই আপনি যেতে চাইবেন স্রোত কিন্তু আপনাকে স্রোতের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে আপনাকে শক্তি প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে স্রোতের প্রতিকূলে যেতে হবে সংস্কার ঠিক একই বিষয় সমাজে চলছে পপুলার ইসলাম পপুলার ইসলামকে পরিত্যাগ করে যখন আপনি পিওর ইসলাম গ্রহণ করতে চাইবেন পপুলার ইসলামের অনুসারীরা কিন্তু আপনাকে সুমেহ করবে না আল্লাহ রসুলের যে দাওয়াতি প্রচেষ্টা ছিল তার এই প্রচেষ্টাকে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ গ্রহণ করেন নাই আরও পূর্বে যান যুগে যুগে যত নবী রাসুল এসেছিলেন সমস্ত নবী রাসুলের কর্ম প্রচেষ্টাকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ বাধা দিয়েছিল তাহলে কি নবী রাসুলের এ দাওয়াত কি ভুল ছিল নবী রাসুলের এ আহ্বান কি বাতিলের পক্ষে ছিল কোনোদিনই নয় হকের পক্ষে তারা আওয়াজ তুলেছিল হকের পক্ষে তারা আহ্বান করেছিল 
কিন্তু হককে প্রত্যাখ্যান করে বাতিলের উপর দৃঢ় থেকে হকের এই আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য যুগে যুগে বাতিল লাগিয়ে গিয়ে এসেছে হককে স্তমিত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নাই আমরা দূর অতীতে ফিরে যাই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার পিতা জন্মদাতা পিতা আজরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন মূর্তি পূজারি ছিলেন মূর্তি পূজারি পিতাকে তৌহিদের দাওয়াত তিনি দিয়েছিলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলছেন আপনি কার ইবাদত করছেন এগুলো যে কিছুই শোনে না যে কিছুই দেখতে পায় না কোন উপকার ক্ষতি করার ক্ষমতাও রাখে না মূর্তি দেখতে পায় কথা বলছেন না মানে আপনারা দেখতে পায় না এটা বিশ্বাস করেন মূর্তি শুনতে পায় মূর্তি দেখতেও পায় না শুনতেও পায় না উপকার ক্ষতি করার ক্ষমতাও রাখে না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার জন্মদাতা পিতাকে বলছেন হে আব্বা কার ইবাদত করছেন এগুলো যে শুনতেও পায় না দেখতেও পায় না উপকার ক্ষতি করার ক্ষমতাও রাখে না হে আব্বা আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসানি তার তবে আমার অনুসরণ করুন আহাদিকা সিরাতান সাবিয়া সিরাতে মোস্তাকিমের পথে আমি পরিচালিত করব ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার জন্মদাতা পিতাকে আহ্বান করলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে যে ওহি এসেছে এই ওহির অনুসরণ করুন তাহলে সিরাতে মোস্তাকিমের পথে আমি পরিচালিত করব ইব্রাহিমের আহ্বান ছিল শির্কের বিরুদ্ধে তৌহিদের পক্ষে শির্কের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি তৌহিদের পথে আহ্বান করলেন এটা কি বাতিলের পথে আহ্বান ছিল না কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের এই হৃদয়ে নিন্দ্রানো মহব্বতের সুরে শ্রদ্ধা ভরে পিতার প্রতি আহ্বানকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নাই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে তার পিতা জবাব দিয়েছিলেন चूर्ण कर देव समस्त मे नी इब्राहिम आलिस्लम जन्मदाता पिता मेने अपराधा कि अपराध छो प्रचलित धर्म विपरीते गए मूर्ति पुजारी समाज बिुदे गए तौहिद आहवान कर तौहिदे आहवान के तर जन्मदाता पिता पर्त बरदास्त करते जन्मदाता पिता ताके धमक दिशन তুমি যদি আমার মূর্তির বিরুদ্ধে তুমি যদি আমার উপাস্যর বিরুদ্ধে বলা থেকে বিরত না হও পাথর ছুঁড়ে মেরে আমি তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব তুমি আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও হক এত সহজ নয় যখনই হককে আপনি গ্রহণ করবেন হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন সংস্কার আন্দোলনে আপনি এগিয়ে যাবেন শেখ বিদাতের বিরুদ্ধে কথা বলবেন কুসংস্কার জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপনি অবস্থান নেবেন বাতিল কিন্তু আপনাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে যুগে যুগেটা হয়েছে তবে বাতিল কোনোদিনও টিকতে পারেনি ইহকালেও টিকতে পারে না পরকালেও টিকতে পারে না ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের পিতা আজরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ আল্লাহ রসুল বলছেন কাল কেয়ামতের মাঠে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার পিতার সাক্ষাৎ পাবেন পিতার দেখা পাবেন পিতা মলিন চেহারা নিয়ে থাকবে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলবেন আমি কি বলিনি পৃথিবীতে আমার অবাধ্যতা না করার জন্যে তখন আজর বলবে ফাল ইউমালা আসিকা বেটা বলো আজকে যা বলবে আমি তাই শুনব আর কি উপায় আছে কেয়ামতের মাঠে 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আনুগত্য করার মতো আনুগত্য করে মুক্তি পাওয়ার মতো কোন পথ আর খোলা আছে নেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ আপনি আমাকে ওয়াদা করেছিলেন অপমানিত করবেন না আমাকে আজকে আমার পিতা আপনার রহম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এর চেয়ে বড় অপমান আমার জন্য কি হতে পারে আমার পিতা আজকে আপনার রহম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে হে আল্লাহ আপনি আমাকে ওয়াদা করেছিলেন আমাকে অপমানিত করবেন না এর চেয়ে বড় অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসবে ইন্নে হাররাম তুল জান্নাত আল কাফেরিন হে ইব্রাহিম শুনে রাখো আমি কাফিরের উপরে জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছি ফরিয়াদ করেও লাভ হবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে ইব্রাহিমকে বলা হবে ইব্রাহিম দেখো তো তোমার পদতলে কি পায়ের নিচে তাকিয়ে দেখো কি ওটা ইব্রাহিম তাকিয়ে দেখবেন পায়ের নিচে একটা পশু পরে আছে বিবর্ণ চেহারার একটা পশু রক্তে মাখানো কাদায় ল্যাপটনে যাতে বিবর্ণ চেহারা বিশিষ্ট এই পশুকে চার পা শক্ত করে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এই পশুটি হচ্ছে ইব্রাহিম আলাই সালার পিতা আজর আজরের আকৃতি পরিবর্তন করে পশুর আকৃতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে পশুর আকৃতি পরিবর্তন করে তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে বলছিলাম ফির কায় না আজিয়ার এক নম্বর বৈশিষ্ট্য তারা সংস্কারক হবেন সংস্কার সহজ নয় বাধা আসবে বিপত্তি আসবে প্রতিরোধ আসবে বাধা বিপত্তি প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে জান্নাত লাভের তীব্র বাসনা নিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত চূড়ান্ত বিধানকে যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পারবে এই পথেই মানুষকে আহ্বান করবে ইনশাল্লাহ তারা ফের কায় না আজিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে আল্লাহ রসুল বলছেন বাদা আল ইসলাম গরিবান ইসলাম নিঃসঙ্গ ভাবে যাত্রা শুরু করেছিল সত্তর সে অবস্থায় ফিরে আসবে অতএব সুসংবাদ হলে অল্প সংখ্যক মানুষদের জন্যই তখন আল্লাহ রসুল বলছেন যারা আমার পরে ইসলামের যে বিষয়গুলি ধ্বংস করেছে ইসলামের যে বিষয়গুলি মানুষ নষ্ট করেছে এই নষ্টকৃত ধ্বংসকৃত বিষয়গুলিকে যারা পুনঃ সংস্কার করবেন তারাই হচ্ছে অল্প সংখ্যক মানুষ তারাই হচ্ছে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত বন্ধুরা আমার দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য আকিদার ক্ষেত্রে তারা সর্বদা মধ্যমপন্থী হবেন এবং কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হবেন না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই আকিদার কারণেই মানুষ ভ্রান্ত পথে যায় আকিদার কারণেই মানুষ বিপথে যায় আকিদার কারণেই মানুষ জঙ্গিবাদে যায় বাংলাদেশে যারা জিহাদের নাম করে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছে নিঃসন্দেহে তাদের এই আকিদা ভ্রান্ত আকিদা তাদের এই বিশ্বাস ভ্রান্ত বিশ্বাস আকিদার ক্ষেত্রে মৌলিক তিন ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে শৈথিল্যবাদী আকিদা বৌদ্ধমপন্থী আকিদা চরমপন্থী আকিদা এই অংশটি আজকে মাথায় ঢুকান মাদক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আজকের ইসলামের সম্মেলন জাতিকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জিহাদের সুর সুর দিয়ে সস্তা জান্নাত লাভের টোপ দেখিয়ে জঙ্গিপনায় উদ্বুদ্ধ করছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদের ঘোর বিরোধী বাংলার জমিনে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদকে মূলোৎপাটনে যারা প্রথম সারিতে কাজ করছে তাদের মধ্যে অন্যতম আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও তার যুব বিভাগ বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ স্বীকৃতি কর্মে বাস্তবায়ন তিনটা বিষয়ের সমন্বিত নাম হচ্ছে ইমান 
আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ইমান গুনাহ করলে ইমান কমে যায় প্রথম দুইটা মূল হৃদয় বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি এই দুইটা বিষয় মূল আমল হচ্ছে ইমানের শাখা আমল না থাকলে কেউ পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হতে পারে না এটা হচ্ছে মধ্যমপন্থী ইমান আহলে সন্নাল জামাত অর্থাৎ আহলাদিসদের ইমান এখানে এসে বিভক্তি শুরু হয় আকিদাতেই যারা চরমপন্থী জঙ্গিবাদী তৎপরতা চালায় তাদের কাছে তিনটা বিষয় ইমানের মূল হৃদয় বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি কর্মে বাস্তবায়ন তিনটা বিষয় ইমানের মূল কোনো একটি না থাকলে ওই ব্যক্তি কাফের ওই ব্যক্তি ইমান নাই এটা কাদের আকিদা চরমপন্থীদের জঙ্গিবাদীদের ফলে তারা মনে করে বিশ্বাস আছে স্বীকৃতি আছে আমল তিন নম্বরটা ত্রুটি আছে ত্রুটিপূর্ণ হলে ওই ব্যক্তি আর ইমানদার থাকে না ওই ব্যক্তি কাফের তাকে হত্যা করা যায়েস সে চিরস্থায়ী জাহান নামি এটা হচ্ছে তাদের আকিদা এ আকিদার কারণেই যারা সালাদ আদায় করে না সিয়াম পালন করে না জাকাত আদায় করে না ইবাদতে ত্রুটি আছে ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে যেখানে সেখানে কাফের ফতোয়া দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ মনে করে তারা জিহাদের নাম করে জঙ্গি তৎপরতা চালায় আহলাদিস আন্দোলন চাই এদেশের তরুণ ছাত্র যুব সমাজের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সংস্কার করে বাংলার জমিন থেকে এই জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটন ঘটাতে আহলাদিস যুব সংঘ চাই এদেশের তরুণদেরকে যারা জঙ্গিবাদের ফাঁদে পা দিয়েছে জিহাদের অপব্যাখ্যার ফাঁদে পা দিয়ে চরমপন্থী আকিদায় বিশ্বাসী হয়েছে তাদের আকিদা পরিবর্তন করে তাদের আকিদা সংশোধন করে জঙ্গিপুরা থেকে তাকে ফিরিয়ে আনতে এই প্রচেষ্টাই চালাচ্ছে বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ কথা বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার এই আকিদা সংশোধন যতদিন না হবে এই আকিদা যতদিন পরিবর্তন করা না যাবে এই আকিদা যতদিন পর্যন্ত তাদের সংশোধন করা সম্ভব না হবে ততদিন পর্যন্ত গান বাজনা দিয়ে ফুটবল খেলে সংস্কৃতির পাট দিয়ে কোনো দিনও জঙ্গিপুরা থেকে তাদের ফেরানো সম্ভব নয় আর এই মূল কাজটি করা যাচ্ছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ আকিদা যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাকে ফুটবল খেলিয়ে গান বাজনা বাজিয়ে কি করে আকিদা সংশোধন করতে পারবেন এই ভুল পদ্ধতি ব্যর্থ পদ্ধতি তাদেরকে তো শিখানো হয়েছে যে আপনি মরলেই জান্নাতি আপনি মরলেই জান্নাতি কিসের জেল আর কিসের জলুম তারা তারা তো আক্কা করে না ভুল পদ্ধতি তাদের মাথায় দেওয়া হয়েছে আহলাদিস আন্দোলন ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ কাজ করছে বাংলার জমিনকে জঙ্গিবাদ মুক্ত করার জন্য বাংলার জমিনকে সন্ত্রাস মুক্ত করার জন্য বাংলার জমিনকে মাদকতা মুক্ত করার জন্য এই কর্ম প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ বন্ধুর আমার তিন নাম্বার যেটা শৈথিল্যবাদীদের আকিদা বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতির কোনো একটি থাকলে সে পূর্ণ মমিন অন্তরে বিশ্বাস আছে তো সে পূর্ণ মমিন অথবা স্বীকৃতি আছে তো সে পূর্ণ মমিন আমল ইমানের অংশ নয় ইমানের হ্রাস বৃদ্ধিও ঘটে না সব মানুষের ইমান সমান সে সালাত দায় করুক সিয়াম পালন করুক আর না করুক তাতে যায় আসে না বিশ্বাস তো আছে বা স্বীকৃতি তো দিয়েছে কোনো একটি থাকলে সে পূর্ণ মমিন এটাও ঠিক ওটাও ঠিক করলেও হবে না করলেও হবে শুধু বিশ্বাস আছে অথবা স্বীকৃতি আছে আর আমল দরকার নেই এই তিন আকিদায় মানুষ বাংলাদেশে আছে মৌলিকভাবে আহলাদিস আন্দোলন চাই শৈথিল্যবাদ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে এনে মধ্যমপন্থায় পরিচালিত করতে চরমপন্থী আকিদা থেকে ফিরিয়ে এনে মানুষকে মধ্যমপন্থী আকিদায় পরিচালিত করতে যারা এই মধ্যমপন্থী আকিদার অন্তর্ভুক্ত হবেন তারা হচ্ছে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ফের কায় না জিয়ার বন্ধুরা আমার তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য আল্লাহ নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা সর্বদা পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হবেন 
এবং সাহাবায় কেরাম ও সালফে সালেহিনের বোঝ অনুযায়ী শরিয়াত ব্যাখ্যা করবেন আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন সৈয়াদিসে যেভাবে এসেছে প্রকাশ্য অর্থকে তারা গ্রহণ করবেন সাহাবায় কেরাম ও সালফে সালেহিনের বোঝ অনুযায়ী শরিয়াত ব্যাখ্যা করবেন আল্লাহ রবান বলছেন লাইসাকা মিসলি সাইয়ুন ওহ সামিউল বাসির তার তুলনীয় কিছুই নেই তিনি সর্বস্রতা ও সর্বদ্রষ্টা সুরা সুরা বিয়াল্লিশ নম্বর সুরার এগারো নম্বর আয়াত এর সরলার্থ হল আল্লাহর নিজস্ব আকার আছে কিন্তু তা কারোর সাথে তুলনীয় নয় তার কান আছে ও চোখ আছে কিন্তু তা কারো সাথে কারোর সাথে তুলনীয় নয় তিনি নিরাকার কোনো শূন্য সত্তা নন আল্লাহ অন্যত্র বলেন বাল এদাহু মাফসুতান বরং তার দুটি হাত প্রসারিত সুরা মায়দা পাঁচ নাম্বার সুরার চৌষট্টি নাম্বার তিনি অন্যত্র বলেন হলাক তু বেয়াদাইয়া আমি আমার দুহাত দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুরা সোয়াদ আটত্রিশ নাম্বার সুরার পঁচাত্তর নাম্বার আয়াত এগুলি অর্থ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই বুঝতে হবে এগুলো কুদরতি হাত কুদরতি পা কুদরতি চোখ বলে এড়িয়ে চলার সুযোগ নেই ফিরকাই নাজিয়ার তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হবে আল্লাহ নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে পবিত্র করান ও সয়াদিসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রকাশ্য অর্থকে তারা গ্রহণ করবেন পরের অংশ কি সাহাবায় কেরাম ও সালফে সালহিনের বুঝ অনুযায়ী শরিয়াত ব্যাখ্যা করবেন এখানে এসে বড় সমস্যা আরেকটি আয়াত উল্লেখ করছে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিচ্ছে হাদিস উল্লেখ ঠিকই করছে ব্যাখ্যা নিজস্ব দিচ্ছে সুরা মায়দা চুয়াল্লিশ নাম্বার আয়াতের শেষ শেষের অংশ অমাল্লাম ইয়াহ গম্বিমা আঙ্গাল আল্লাহ হুফা উলাই কহমুল কাফেরুন আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি আমার বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসালা করে না ওই ব্যক্তি কাফের যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসালা করে না ওই ব্যক্তি কাফের এটা হচ্ছে চরমপন্থীদের একটা দলিল যেহেতু আল্লাহর বিচার অনুযায়ী বিচার ফাইসালা হয় না তাহলে যারা এই কাজে জড়িত তারা কাফের এটা তো আল্লাহই বলেছেন কাফেরদেরকে হত্যা করা যায় এটা চরমপন্থীদের একটা অপব্যাখ্যা শরীয়তের ব্যাখ্যা হতে হবে সালফে সালে হেন সাহাবায় কেরামের বোঝ অনুযায়ী এখানে বিষয়টা ক্লিয়ার করলে ভালো হবে যারা বিচার ফাইসালা করে না আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তারা কাফের এটা চুয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত ঠিক তার পরের দুই আয়াতে এক আয়াত পর আরেকটা আয়াতে একই শব্দে আরও দুইটা আয়াত এসেছে অমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আঞ্জল আল্লাহ ফাউলাই কাহমুল ফাঁসেকুন ফাউলাই কাহমুল দালেমুল দুটা আয়াত আরও এসেছে যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসালা করে না তারা ফাঁসেক তারা জালেম তাহলে একটাতে আল্লাহ বলেন কাফের আরেকটাতে বললেন জালেম আরেকটাতে বললেন ফাঁসেক অপরাধ একটা যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসালা করে না তারা কাফের তারা ফাঁসেক তারা জালেম অপরাধ একটা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসালা করে না একটাতে বললেন কাফের একটাতে বললেন জালেম একটাতে বললেন ফাঁসেক জঙ্গিরা শুধু প্রথমটা বলবে আপনাকে যে আল্লাহই তো বলেছেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যদি বিচার ফাইসালা না হয় না করে তাহলে সে কাফের তাকে হত্যা করা যায় এই ব্যাখ্যা তাদের তৈরি করা এই ব্যাখ্যা হচ্ছে অপব্যাখ্যা এই ব্যাখ্যা হচ্ছে ভুল ব্যাখ্যা বুঝতে হবে সাহেবায় কেরাম কিভাবে বুঝেছেন সালফে সালেহিন কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যাকে আপনাকে আমাকে গ্রহণ করতে হবে নিজস্ব ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই রইসুল মোফাসিন আব্দুল এবন আব্বাস রদি আল্লাহ তালান হয়ে এখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি আয়াতের সমন্বয় করছেন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা তিনি বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে ইসলামকে অস্বীকার করে স্বীকৃতি দেয় না আমলে করেন ওটা মানেই না টোটালি ইসলামী বিধানকে অস্বীকার করে ওই ব্যক্তি কাফের কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু আমল করতে পারে না বা করে না 
আমলে তার ত্রুটি বাস্তবায়ন করতে পারে না কিন্তু বিশ্বাস স্বীকৃতি আছে আমলে ত্রুটির কারণে সে জালেম হতে পারে সে ফাঁসেক হতে পারে ওই ব্যক্তি কাফের নয় এটা হচ্ছে রইসুল মুফাসিন মুফাসিদের সরদার যাকে বলা হয় আবদুল্লাহ আব্বাস রদি আল্লাহ হয়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এই ব্যাখ্যার পরে আপনার আমার ব্যাখ্যা কি আর চলে কথা বলেন চলে কোনোদিনও আর চলে না এই ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জাতিকে বিপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাতিকে পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে জাতিকে অন্যায় প্ররোচিত করা হচ্ছে হাল আদিস আন্দোলন চাই রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের যে বিধান আমাদের কাছে এসেছে সাহাবাই কেরাম সালতে সালেন এই বিধানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে বুঝেছেন হুবহু সেই বুঝ সেই ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে হবে নতুন ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই চার নম্বর বৈশিষ্ট্য তারা জামাত বদ্ধভাবে আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করেন এবং কখনোই উদ্ধত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হন না আল্লাহ রব্বাইন বলছেন নিশ্চয় আল্লাহ রব্বাইন ভালোবাসেন ওই সব লোকদের যারা আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করেন সারিবদ্ধভাবে শিশ ডালা প্রাচীরের ন্যায় আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করেন সারিবদ্ধভাবে শিশ ডালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে মজবুত হয়ে যারা সংগ্রাম করেন আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকি নিজের মতো আপনি চলবেন এর মাধ্যমে সমাজ সংস্কার হবে না ফের কায় নাজিয়ার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি সমবেতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধভাবে আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করতে হবে উদ্ধত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হওয়া যাবে না এ মর্মে দেখুন হারিস আল্লাহ শাহ আদি আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আমর কুম্বে খামসেন আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয় নির্দেশ দিচ্ছি এক বিল জামাত জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা দুই অসামে নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা তিন অত্যাত তার আনুগত্য করা চার ওয়াল হিজরত প্রয়োজনে হিজরত করা পাঁচ ওয়াল জিহাদু ফি সাবের ইল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করা ওয়াইন্নহমান খরা জামিন আল জামাত কেদা শিবরিম ফকত খলা আরিফ কাতাল ইসলাম মিন অনু কে ইল্লাহ ইউরাজা যে ব্যক্তি জামাতবদ্ধ জীবন থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ বের হয়ে গেল দূরে চলে গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওই ব্যক্তির গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হয়ে গেল ইল্লান ইউরাজা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আবার ফিরে না আসছে আমান দাবে দাওয়াল যা হেলিয়া যে ব্যক্তি মানুষকে যা হেলিয়াতে আহ্বান দেয় যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করে ফাহুয়া জুসামিন জাহান নাম ওই ব্যক্তি জাহান নামীদের দলভুক্ত হবে মুসলিম যদিও সে ধারণা সালাদ দায় করে সিয়াম পালন করে নিজেকে মুসলিম ধারণা করে তবুও সে জাহান নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে আল্লাহ রসুল এখানে পাঁচটি নির্দেশ দিলেন প্রথম তিনটি নির্দেশ সংজ্ঞাবদ্ধ জীবন যাপনের সাথে সম্পৃক্ত এর পরের অংশে তিনি বললেন সংজ্ঞাবদ্ধ জীবন থেকে যে ব্যক্তি এক বিগৎ পরিমাণ দূরে সরে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওই ব্যক্তির গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হয়ে যায় যতক্ষণ না আবার এই সংজ্ঞাবদ্ধ জীবনে সে ফিরে না আসছে বন্ধুরা আমার তিরমিজির দুই হাজার আটশো তেষট্টিতে আদিসটি পাবেন আহমাদের সতেরো হাজার একশো সত্তরে পাবেন মিশকাতে হাদিসটি পাবেন তিন হাজার ছয়শত চুরানব্বই নাম্বারে জামাতবদ্ধ জীবন সংজ্ঞাবদ্ধ জীবন আপনার আমার প্রতি জরুরি জান্নাত লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম ঐক্যবদ্ধ থাকা এ মর্মে দেখুন আমার আপনার খত্তাব রাজি আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন আলাই কুম্বিল জামাত ওয়াইয়াকুমাল ফুরকা জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করো বিচ্ছিন্ন জীবন পরিহার করো কেননা যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন থাকে যে ব্যক্তি একাকি থাকে ঐক্যবদ্ধ জীবন থেকে বিরত থাকে ওই ব্যক্তির সাথে শয়তান থাকে আর 
দুই জন ব্যক্তি থেকে শয়তান পৃথক থাকে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন না থেকে যে ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় একত্রিত হয় সঙ্গবদ্ধ জীবন যাপন করে তাদের কাছ থেকে শয়তান দূর হয়ে যায় এরপরে আল্লাহ রসুল বলছেন অমান আরাদা বহু হাতাল জান্না যে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝখানে থাকতে চাও যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চাও আপনি আমি তো বলছি জামাতবদ্ধ জীবন যাপন কেন করব আমি তো সালাত দায় করি আমি তো সিয়াম পালন করি আমি তো সাদাকা দিই সম্পদ আসে হজ করি ওমরাও করি বছরে বছরে আবার সঙ্গবদ্ধ জীবন যাপন কেন অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন ওমান আরদা বহ বহাতাল জান্না যে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝখানে থাকতে চাও মধ্যস্থলে জায়গা পেতে চাও তো আলাই হিবিল জামাত সে যেন জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করে এ আদিস্তি আপনি পাবেন তিরমিজিতে তিরমিজি দুই হাজার একশো পঁয়ষট্টি নাম্বার আহমাদেও পাবেন একশত চোদ্দ নাম্বার হাকেমে পাবেন তিনশত সাতাশি নাম্বার বন্ধুর আমার সুতরাং জামাতবদ্ধ জীবন সঙ্গবদ্ধ জীবন জরুরি জামাতবদ্ধ জীবনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতের মাঝখানে জায়গা পাওয়া যায় জান্নাতের মাঝখানে থাকার সুযোগ লাভ করা যায় জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকার জায়গা পাওয়ার বড় একটি মাধ্যম অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে সঙ্গবদ্ধ জীবন ঐক্যবদ্ধ জীবন বিচ্ছিন্ন জীবন পরিহার করা বন্ধুরা আমার বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইত্যাকুল্লাহ রব্বকুম তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো অসল্লু খানসাকুম পাঁচক্ত সালাত আদায় করো অসমু শাহরাকুম রমজান মাসে সিয়াম পালন করো ও আদ্দু জাকাত আমালিকুম সম্পদের জাকাত প্রদান করো ও আতিউ দা আমরিকুম তোমাদের আমিরের আনুগত্য করো এরপরে চমৎকার কথা তিনি বলছেন তাদু খুলু জান্নাত রব্বিকুম তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করো বলুন আলহামদুলিল্লাহ পাঁচটা গুণ আল্লাহকে ভয় করা পাঁচক্ত সালাদ দায় করা রমজান মাসের সিয়াম পালন করা সম্পদের জাকাত দেওয়া পাঁচ নাম্বারটা হলো আমিরের আনুগত্য করা বিচ্ছিন্ন থাকবেন আমির কোথায় পাবেন আমিরের আনুগত্য পাঁচ নাম্বার গুণ এটাকে পরিত্যাগ করে পরের অংশ মানা পাওয়া তো সহজ নয় সুতরাং বলছিলাম চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য তারা জামাতবদ্ধভাবে আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করেন কখনোই উদ্ধত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হন না পাঁচ তারা কুফুর ও কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ও শক্তিশালী থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে সর্বদা রহমদিল ও আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকেন কুফুরের সাথে কোনো আপোষ নাই কুফুরি শক্তির সাথে কোনো আপোষ নাই কুফুর এবং কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে তারা সর্বদা কঠোর এবং শক্তিশালী থাকেন তবে পরস্পর নিজেদের মধ্যে সর্বদা রহমদিল ও আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকেন একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের প্রতি সহযোগী হবে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের পাশে দাঁড়াবে একজন মুসলিমের সুখে দুঃখে আরেকজন মুসলিম তার পাশে থাকবে পরস্পর পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রেখে তারা চলবে পরস্পরে বিভেদ থাকবে না অনৈক্য থাকবে না পরস্পরের বিরোধিতাও থাকবে না নিজেদের মধ্যে ইউনিটি ঠিক থাকবে সম্পর্ক দৃঢ় থাকবে কিন্তু কুফুর এবং কুফুরি শক্তির সাথে কোনো আপোষ নেই তাদের সাথে কোনো সমঝোতা নেই ইহকাল গ্রহণ করতে গিয়ে পরকালকে হারানোর কোনো সুযোগ নেই ছয় নাম্বার বৈশিষ্ট্য তারা যে কোনো মূল্যে সন্ন্যাতকে আঁকড়ে থাকেন ও বিদাত হতে দূরে থাকেন ইবাদত করতে গিয়ে আমল করতে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাতকে অবমূল্যায়ন করে মানুষের তৈরি করা আমলকে যারা করছে করবে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রসুলের সন্ন্যাতকে দ্বারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবেন রসুলের আদর্শের কাছে দ্বারা আত্মসমর্পণ করবেন তারা হচ্ছে ছয় নাম্বার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
আপনার আমার চেতনা সব সময় থাকে আমি যা করছি তা তো ইসলামের নামেই করছি নাকি উদ্দেশ্যেই করছি এটা হবে না কেন আমি যা করছি এটা তো ভালোই করছি এটা বিদাত হবে কেন হ্যাঁ বিদাত তখনই হবে যখন আল্লাহ রাসুলের অনুমোদন নাই আল্লাহ রাসুলের আমলেও নাই আপনি আমি নতুন আমল চালু করে নেকির উদ্দেশ্যে করছে এটা চলবে না চমৎকার একটি হাদিস আপনি এবারে এই হাদিসতে মাথায় রাখুন আল্লাহ রাসুল কত কঠোর ছিলেন আল্লাহ রাসুলের নামে ইসলামের নামে কোনো আমল সমাজে চালু হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ রাসুল কত কঠোর ছিলেন আপনি বুঝতে পারবেন আনাস নদী আল্লাহ বলেন এক জাতীন ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের বাড়িতে আসলেন এসে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ রসুলের আমল কি আল্লাহ রসুলের আমল তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো কান্নাহম তাকাল্লোহা তারা আমল কল্প মনে করল আল্লাহ রসুলের আমলকে কম মনে করল তারা বললেন যে এই অল্প আমল আল্লাহ রসুলের হবে কারণ আল্লাহ রসুলের আগের গুণা মাপ আল্লাহ রসুলের পরের গুণা মাপ তিনি নিষ্পাপ তার আমল অল্প হলেও চলে যেহেতু আল্লাহ রসুলের পাপই নেই তিনি নিষ্পাপ তাহলে তার অল্প আমল হয় আমাদের অল্প আমল হবে না যেহেতু আমরা পাপি এই তিনজন ব্যক্তির প্রথমজন প্রতিজ্ঞা করছেন আম্মা আন আফা উসাল্লি লাইলা আবাদান আমি সারা রাত সালাত দায় করব রাত্রিতে ঘুমাব না সারা রাত ধরে আমি নফল সালাত দায় করব অকাল আল আখার দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছেন আনা আসমার আবাদান আলা উফতেরু দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছেন আমি প্রতিদিন সিয়াম পালন করব আমি সিয়াম ছাড়ব না নফল সিয়াম রাখব অকাল আল আখার আনা তাজিলুন নিশা আবাদান নিশা ফালা আনা তাজিলুন নিশা ফালা আতাজাবাজু আবাদান আমি বিবাহ পরিত্যাগ করে শুধু সারা জীবন আমলই করে যাব তিনজনের প্রতিজ্ঞা ভালো না খারাপ ভালো একজন সালা তাদাই করবেন আরেকজন কি সিয়াম পালন করবেন তিন নম্বর ব্যক্তি কি বিবাহ পরিত্যাগ করে সারা জীবন ইবাদত করবেন এই কাজগুলো ভালো না খারাপ ভালো আল্লাহ রসুল এই কাজগুলো কি বলছেন এবারে দেখুন ফাজা আন্নাবিম কাজাকুম এই কথা তারা বলতে বলতে আল্লাহ রসুল তাদের সাথে চলে তাদের কাছে চলে এসেছেন এসে বলছেন তোমরাই কি তারা যারা এই প্রতিজ্ঞা করছিলে তোমরাই কি তারা এরপর আল্লাহ রসুল গর্জে উঠে বলছেন আল্লাহ রসুল গর্জে উঠে বলছেন এরপর তিনি বলছেন আমি সালাত দায় করি আমি সিয়াম পালন করি সিয়াম আবার সেরে দেই সারা বছর একাধারে সিয়াম পালন করি না বা উসাল্লি বা ওর কুদু আমি রাত্রিতে সালাত দায় করি আবার সালাত ছেড়ে দিয়ে ঘুমাই সারা রাত একাধারে সালাত দায় করি না ও আতা যাওয়া জন্য নিশা আমি বিবাহ করেছি আচ্ছা ওই তিনজনের প্রতিজ্ঞা আল্লাহ রসলের কথা মিল হলো না ওই তিনজন ব্যক্তি কিন্তু খারাপ কিছু করতে চাননি একজন সালাত একজন সিয়াম একজন ইবাদত তিনটা ভালো কাজের প্রতিজ্ঞা করছিলেন আল্লাহ রাসুল এসে আল্লাহর কসম করে বললেন আমি তোমাদের চাল্লাকে বেশি ভয় করি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি বরহেজগার আমল বেশি করতে হলে আমি করতাম বিষয়টা এরকম শেষ লাইনটা তিনি বলছেন সামান রাগিবান সুন্নতি ফালাই সামিননি এটাই হচ্ছে আমার সন্ন্যাত যে ব্যক্তি আমার সন্ন্যাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে ওই ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে নয় সালাতের অনুমোদন যদি 
আল্লাহ রাসুলের আদর্শের বাইরে অনুমোদন না থাকে সিয়াম পালন যদি আপনি ইচ্ছা মতো করতে না পারেন ইবাদত বন্দাকে বিবাহ পরিত্যাগ করে করার অনুমতি যদি না থাকে তাহলে সালাদ সিয়ামের মতো প্রসিদ্ধ ইবাদত যদি সুযোগ না থাকে তাহলে আপনি আমি তৈরি করে বহু আমল সমাজে চালু করেছি যেগুলো আল্লাহ রাসুল করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই তাবেই করেন নাই হকপন্থী মহাদেশ গুণে অনুমোদন করেন নাই এই আমল আপনি আমি চালু করে নেকির উদ্দেশ্যে করছে এই আমল অবশ্যই বর্জনীয় রসুলের সন্নাতের থাকলে আপনি করেন না থাকলে সেটা বর্জন করেন আহলাদিস আন্দোলন চাই এদেশের শির্ক এবং বিদাতকে উৎখাত করে ওই বিদানের আলোকে সমাজ ঢেলে সাজানোর জন্য বন্ধুরা আমার সাত নম্বর বৈশিষ্ট্য তারা সর্বাবস্থায় সমবেতভাবে হাবলুল্লাহকে ধারণ করে থাকেন কখনোই সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হন না কেউ তাদেরকে ছেড়ে গেলে সে অবস্থায় তারা আল্লাহর উপর ভরসা করেন ও তার গায়েবি মদত কামনা করেন হাবলুল্লাহকে ধরে রাখেন আবদুল্লাহকে ছেড়ে দেন কোরআন সন্না যা আসে মানবো কোরআন সন্নাতে জানায় ছাড়ব ব্যক্তি বলেছে হাদিসে বলেছে আপনি মানেন ব্যক্তি বলেছে কোরআন হাদিসে নাই ব্যক্তিত্ব ছাড়েন কোরআন হাদিস মানেন এটা হচ্ছে সাত নম্বর বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো যাদের মধ্যে থাকবে যারা অর্জন করতে আমরা পারব তারাই হচ্ছে ফের কায় না যার অন্তর্ভুক্ত শুরুর হাদিসে যাই আল্লাহ রসুল নাম বলেননি বৈশিষ্ট্য বলেছিলেন মা আনা আলাইহ আসাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিগণ যে পথের উপরে আছে এর উপর যারা থাকবে তারা এই মুক্তিপ্রাপ্ত দল এর ব্যাখ্যায় যুগশ্রেষ্ঠ মহাদ্দেশের কয়েকটা কোটাসান দুই মিনিটে বলে আলোচনা শেষ করবেন ইনশাল্লাহ ইমাম বোখার রহমেলার ওস্তাদ আলী ইবনুল মাদিনী তিনি এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন হুম আহলুল হাদিস তারা হচ্ছে আহালে হাদিস ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ একশো চৌষট্টি হিজড়িতে জন্ম দুই শত একচল্লিশ হিজড়িতে তার মৃত্যু তিনি এই দলটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন ইলাম ইয়াকুন আসাবুল হাদিস ফালা আদিরিমান হোম তারা যদি আহালে হাদিস না হয় তাহলে আমি জানি না যে তারা কারা ইমাম শাফে রহমাউল্লাহ একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে জন্ম দুশো চার হিজড়িতে মৃত্যু তিনি এই দলটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন ইদার আয়তুরাজুলিনা সাহাবিল হাদিস ফাকা আন্নি রায়তুন্নাবী আসাল্লাম হাইয়ান যখন আমি কোনো আহাল হাদিসকে দেখি তখন আমি যেন রসুল্লাহ সাল্লামকে জীবন্ত দেখছি অর্থাৎ একজন আহাল হাদিস রসুল্লাহ সাল্লামের সমস্ত সন্ন্যাতকে পুরো আদর্শটাকে প্রকৃত আহাল হাদিসরা মেনে চলে এরপরে দেখুন ইমাম আবু দাউদ রহমাহ তিনি বলছেন দুশো দুয়ে জন্ম দুশো পঁচাত্তর হিজড়িতে মৃত্যু দলটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন তলাব তো আরবাতেন ফজাত আরবাতেন চারটি দলের মধ্যে আমি চারটি বস্তু খুঁজে ফেয়েছি তালাতুল কুফরা আমি কুফুরি খুঁজেছি ফজাত হুফিল জাহমিয়া কুফুরি খুঁজে পেয়েছে আমি জাহমিয়াদের মধ্যেই ও তালাবতুল কালাম ও সাগাবা আমি ঝগড়া এবং কূটতর্ক খুঁজেছি ফজাত হুফিল মুতাজিলা এটা খুঁজে পেয়েছে আমি মুতাজিলাদের মধ্যে ও তালাবতুল কিজবা আমি মিথ্যা খুঁজেছি ফজাত হিন্দ রাফেদা এটা খুঁজে পেয়েছি আমি রাফেজিদের মধ্যে ও তালাবতুল হক আমি সত্য খুঁজেছি ফজাত হুমা সাবিল হাদিস আরে হকটাকে সত্যটাকে আমি খুঁজে পেয়েছি আহাল হাদিসদের মধ্যে বলুন আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আসুন আমরা আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের পতাকা দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফের কায় না যে আর বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুক সকলে বলুন আমিন বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ এদেশের তরুণ ছাত্র যুব সমাজকে পতভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে এনে সন্ত্রাস মাদকতা জঙ্গিবাদ থেকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহ রাসুলের আদর্শে আদর্শিত করে একজন সুনাগরিক হিসেবে আদর্শ মুসলিম যুবক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই তাই যুব যুবকদের প্রতি আহ্বান আসুন বাংলাদেশ আলাদিন যুব সংঘের পতাকা দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজের জীবনকে ওহির বিধানের আলোকে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন সকলে বলুন আমিন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে মোবারকবাদ জানিয়ে আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাজা অস্তাকফিরুল্লাহ আলাইকুম সাহেল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবার